Dani in the World. Esto es un pequeño proyecto personal que es un cosplay de Robocop. En esta parte es los pies. Voy a explicaros un par de cosillas. Lo primero es que aquí, como podéis ver, están todas las plantillas que he recortado. Y aquí, como podéis ver, podemos ver un trozo de fieltro y goma de vacina. ¿Para qué? Veréis, voy, en vez de usar la plancha, voy a usar goma de vacina porque tengo que formar ciertas estructuras para formar los pies de Robocop porque es que tiene una estructura demasiado delgada y la plancha de goma eva no me daría los resultados que espero así que voy a usar la goma eva fina y le voy a ponerle fieltro para que así coja un poquito de grosor bien, ¿por qué hay unas chanclas muy feas en, en el vídeo? pues voy a explicarlo voy a utilizar estas chanclas que ya están un poco hechas polo pero la suela está bien para crear los pies de Robocop es decir, más o menos es como transformar algo viejo para modelarlo en algo nuevo eh, lo que voy a hacer ahora es primero coger las plantillas marcarlas en la goma eva fina las recortaré y las pegaré en fieltro una vez que ya estén listas os lo mostraré en el siguiente vídeo y os explicaré otras cosas más por ejemplo por qué he omitido las plantillas de la planta de los pies lo veremos en el siguiente resultado bueno como podéis ver he terminado de recortar las piezas para formar los pies de Robocop pero aquí voy a explicar una serie de cosas aunque veáis esta pieza en esta forma aquí en este diseño va a tener ligeras diferencias por ejemplo la zona del talón no va a ser con esta forma pero va a ser casi como redondeada en cambio la parte de delantera va a ser más o menos igual lo que pasa es que también tendrá algunas ligeras modificaciones porque no voy a construir la pieza en sí sino convertir un objeto eh, que en este caso son mis chanclas en los pies de Robocop por ejemplo piezas que no vamos a necesitar aquí en esta parte la sección de piezas van a ser las plantas de los pies por ejemplo esta pieza y esta pieza una vez que ya bueno eh, voy a lo que más o menos voy a hacer ahora es coger las dos chanclas viejas que tengo le voy a colocar cada una de las piezas y quizás le haya le haga una ligera ampliación porque es que las chanclas son un poquito grandes pero por lo demás va a quedar bien es que prefiero que tenga espacio tener espacio en los pies principalmente eh, pues por mi casa y poco más bueno en el próximo resultado mostraré cómo quedan las piezas pegadas a las chanclas bueno, pues como podéis ver, ya he terminado de construir los pies de Robocop. ¿Qué es lo que he hecho? He usado una vieja chanclas que ya os enseñé, que estaban hechas un poco hechas polvo, pero que yo le he dado un uso alternativo, eh, convirtiéndolos en los pies de Robocop. Voy a explicar una serie de cosillas. Por ejemplo... He tenido que descartar algunas cosas, por ejemplo, algunos ligeros bordeados por aquí, principalmente para poder meter el pie de una manera más fácil. Lo mismo que en esta parte de por aquí queda como una apertura abierta, pero no os preocupéis por esto, porque a la hora de meter el pie y os pongáis un calcetín negro, no se va a notar mucho. Bien, por otra parte, también he colocado este bordeado. He dejado cierto grado de separación para así que parezca como un si una fuera, digamos, una especie de, de como si fuera un sistema de engranajes robóticos. Y luego está esta parte, que es como si fuera eh, esto el dedo gordo del pie y esto fueran los, los deditos, más o menos para que dé esa similitud. Otra cosa que también os habréis dado cuenta es que está la, la zapatilla la, o chancla queda con esta pedazo de suela más grande, lo cual viene genial. Sé que no debería verse esta suela, pero tened en cuenta esto. Mi principal idea era crear una especie de calzado que fuera cómodo para Robocop y pensé, estas chanclas, a pesar de que están un poco viejas y bueno, 
estaba por el que le faltaba un poco la licra por, por encima, seguían siendo cómodas y la suela estaba en perfectas condiciones, por lo que decidí aprovecharlo. Es decir, esto más bien es como si intentara fusionar una chancla con los pies de Robocop y esto es más o menos el resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues... Obviamente le voy a echar un poquito de látex para que se endurezca y principalmente lo pintaré. Luego para el siguiente otro, como queda después de haberle echado el látex y hablaré un poquito sobre la pintura. Bueno, pues ya le he echado el látex a los pies de Robocop. Lo que voy a hacer ahora, no le he echado más silla porque la verdad me gusta, han quedado bien la estructura y hay algún ligero desperfecto, pero esa parte no se va a ver porque le voy a echar pintura, así que no le he decidido no echarle late, que es que queda muy guarreado en los, en los pies y no, me, y no me convencí a echarle más silla. Bien, la siguiente cosa que voy a hacer en el siguiente vídeo es pintarlo y lo voy a pintar con gris metalizado. Una vez que ya lo haya pintado mostraré el siguiente resultado, que será la parte final de los pies. Bueno, pues esta es la parte final para los pies de Robocop. Debo reconocer una cosa, para haber convertido una chancla vieja, que están un poco hechas polvo, bueno, salvo por la suela que estaba bien, era por una parte de alrededor que estaba un poco como ruinosa, la verdad ha quedado estupendo. Eh, ¿Qué puedo contaros? Eh, a la hora de, por ejemplo, también de echarle la pintura gris metalizada, le he echado dos capas porque quedaban algunos clarillos y luego también le he echado un poquito de laca del chino. También hay que echar unas capas para que agarre bien. Eh, por lo demás, eh, ha quedado estupendo. Obviamente he tenido que omitir algunas cosas, por ejemplo, una pieza que iba por aquí, principalmente la he omitido para darme más flexibilidad en el pie eso sobre todo pero por lo demás ha quedado estupendo puedo meter el pie con facilidad y se conecta muy bien con la espinillera eh, qué más um, por lo demás ha quedado bastante bien como podéis ver aquí alrededor también la he pintado un poco para que eso la suela sigue siendo negra aunque no lo creáis la suela como podéis ver sigue siendo negra porque es que me pareció absurdo pintarla porque con el efecto de alambar se va se iría desgastando así que no le di el sentido pintarlo por lo demás me ha encantado eh, le he puesto también algunos ligeros bueno sigue teniendo algunos ligeros detalles el dedo gordo aquí el dedo gordo es que es por mi pie aquí tengo un dedo gordo un poquito más separado por eso está así no es porque haya algún error es porque lo tengo un poco separado y me viene mejor así poco más, es que mis piernas son simétricos aquí es para parecer que sean simétricos, pero en realidad no tengo los pies simétricos eh, y poco más bueno, hasta aquí cómo hacer esta fusión <ríe> por así decirlo, de una chancla vieja con, con, la, con una amalgama de piezas para hacer los pies de Robocop la verdad, ha sido divertidísimo hacer estos pies. La verdad, me, eh, eh, es difícil no troncharse a hacer esto. Y poco más. Bueno, y si os ha gustado este vídeo, y Dios, darle un buen pedazo de like y suscribiros a Dan in the World. Hasta pronto.